جدا آه اسمه السانتنج هو انتوا اصلا خدتوا اي حاجه عن الداتا كولكشن او عن الكلام ده بالسيشن خدتوا في السيشن خدتوا داتا خدتوا سيشن اسمه ايه؟ اسمه ستاتستكس 1 صح؟ انتوا ما خدتوش ستاتستكس 1 خدتوا فيه هاو تو كولكت الداتا ميسج اوف داتا كولكشن أنواع الداتا طيب طيب احنا عندنا أصلا في الطب في المجال الطب عندنا حاجة اسمها إبيديميولوجيكال ريسيرش إبيديميولوجيكال ريسيرش يعني إيه إبيديميولوجيكال ريسيرش؟ كويس يعني احنا عندنا بعض الدراسات ريسيرش الابحاث والدراسات اللي هتخلينا نعرف طبيعه الامراض والمشاكل ونعرف ريسك فاكتورز بتاعتها ونعرف طرق ازاي هاو تو بريفنت هاو تو كنترول هاو تو تريت كل المعلومات اللي عندكم في الكتب اللي انتم خدتوها سابقا عن امراض او عن مشاكل او عن كده ناتج ابحاث قبل كده اتعملت عشان يطلع لك ان انا اكتشفت ان الميسلز مثلا ايه البوزيتيف اورجانيزم بتاعها ده الكلينيكال بيكتشر بتاعتها لقيته كذا وكذا وكذا ده الكومبليكيشنز بتاعتها لقيتها كذا كل البيانات اللي موجوده عندكم او المعلومات اللي موجوده عندكم في الكتب دي ناتجه من ابحاث سابقه كويس كل مجال فيه الابحاث بتاعته احنا المجال الطبي لازم ولا بد ان احنا نعمل ابحاث طول الوقت يا اما نتاكد من ان نفس الحاجات الفاكتورز هي هي الريسك فاكتورز هي هي او البوزيتيف ايجنت هو هو يا اما ظهرت حاجات جديده عايزين نجربها صح؟ ممكن حاجات عمليات جديده تريتمنت جديد بريفنتيف ميجر جديد دايجنوستيك ميجرز جديده امراض بحالها جديده زي ما ظهر الايفيا فلو زي ما ظهر الايبولا زي ما ظهرت حاجات اللي هي ريسنتلي ظهرت ما كانوش عارفينها زمان كل الحاجات دي محتاجه ريسيرشز تتعمل علشان نعرف هي ايه المعلومات عندها. يبقى الابيديميولوجيكال ريسيرشز دي ريسيرشز اللي بتدرس المشاكل اللي ليها علاقه بالابيديميولوجي اللي هي الديزيزز المختلفه، البروبلمز المختلفه، كوزيتيف كوزيتيف ايجنت بتاعها، ريسك فاكتورز، هاو تو تريت، هاو تو بريفنت، هاو تو كنترول، كل ده. كويس؟ طيب احنا كطلب الطب سنه رابعه ده موضوع من الموضوعات المهمه جدا عندكم في المنهج اللي هو الريسيرش ابيديميولوجيكال ريسيرش هتاخدوا فيه اكتر من محاضرات وسيمينارز من ضمنها ميثودولوجي ريسيرش ميثودولوجي هتلاقوه موجود عندكم كده ريسيرش ميثودولوجي ليكشرز وابلايد في الليكت من السيمينارز ستاتستكس سامبلينج داتا كولكشن كل الحاجات دي بتدور حوالينا ريسيرش طيب احنا كطلبه الطب سنه رابعه ليه ندرس ريسيرش؟ ليه ما نستناش لما نتخرج وبعدين ندرس ريسيرش؟ ده احنا بنديها لكم في سنه رابعه وتتلخبطوا فيها وتتلعبكوا فيها، ننزلها سنه اولى العيال تطفش على طول، سنه اولى تسيب الكليه. هي طبعا احنا كطلبه الطب سنه رابعه ممكن ممكن يقابلنا في حياتنا بعض الابحاث الطبيه ممكن يعني عايز اطلع لا قدر الله حد طلب منك ان انت تعمل ريسيرش عن حاجه او سيرش بلاش ريسيرش سيرش عن حاجه في النت مثلا عن موضوع كان بعض الطلبه في لو تسمعوا الاس اتش اي ستودنتس او انس جروب لو تسمعوا عنه كان كنا بنطلب منهم مثلا يعملوا عن هيباتايت سي بحث في النت فهتدخل على النت وهتقرا بعض الابحاث اللي اتعملت فيبقى عندك فكره يعني ايه بحث علمي؟ يعني ايه يعملوا بحث علمي؟ يعني ايه يجمعوا بيانات؟ يعملوا ايه بالبيانات؟ وايه نوع الاستادي؟ الاستادي ديزاين؟ وايه السامبل اللي احنا هناخدها؟ يبقى عندك فكره من كده. طيب لو مش هتشترك في بحث او تعمل بحث يبقى عندك فكره المعلومات اللي جايه في الكتاب عندك دي جايه منين؟ ولما تتخرج ان شاء الله لازم هت... لو اللي منكم هيشتغل في مجال الطب يعني لازم هتعمل ابحاث عشان تتخصص في مجال ما اه دي حقيقة مش كل الناس بتشتغل في مجال لازم هتعمل ابحاث عشان تشت... عشان تتخصص في حاجه معينه ما ينفعش تكتب كده تفتح عياده وتكتب متخصص في الجلديه 
انت مش عامل ابحاث او ماجستير جلديه او دبلوم جلديه او دكتوراه جلديه ما ينفعش كويس يبقى لازم طالما دخلت الطب هيبقى طول عمرك تعمل في ايه؟ دراسات وابحاث وتابريد يور سيلف وده اتكتب عليك طول حياتك واتكتب عليك طول حياتك فاهمة؟ يبقى لازم نديكوا فكرة في سنة رابعة وتبنوا عليها بعد كده بوست جراديوت ان شاء الله. طيب احنا مثلا عايزين نعمل بحث نكتشف فيه مشكلة ما في كوميونتي في مجموعة كبيرة من الناس. بندرس مشاكل الكوميونتي ده وعايزين نعمل بحث على على الناس دي. أو رحنا مستشفى ولقينا إن الناس في المستشفى دي بتشتكي من حاجات معينة. عايزين نشوف يا ترى البيشنتس اللي موجودة في المستشفى دي إيه اللي مضايقها مثلا أو إيه الساتيسفاكشن اللي هو درجة الرضا بتاعتها. يا ترى في عندهم ساتيسفاكشن ولا ما عندهمش ساتيسفاكشن من المستشفى دي. يعني على فرض إن إحنا بنعامل البني آدمين على إنهم بني آدمين. نشوف انهم ساتسفايد ولا كان اللي هم قاعدين فيه ولا لا. طيب يا ترى هقدر اخد الناس دي كلها واسالها نزلت كوميونتي مثلا نزلت شبرا نزلت مصر الجديده نزلت اي حته يا ترى هقدر اروح ادرس الناس دي كلها ونزلت قريه ما عايزه ادرس مشاكل القريه دي هقدر اخد الناس دي كلها اسالها واحد واحد شخص صح شخص أو لو أنا عايزة أعمل مشكلة مثلا زي مشكلة الهيباتايتس سي موجودة عندنا في مصر صح؟ إحنا أعلى دولة في العالم بلفاق في هيباتايتس سي، أنتوا عارفين كده؟ طيب؟ إحنا أعلى دولة في العالم أه أنا شايفة إن سي، لو أنا عايز أعمل دراسة على مستوى مصر أعرف بيها يا ترى الهيباتايتس سي ده شكله إيه؟ هقدر أعدي على واحد واحد وبيت بيت وأخبط وأسأله أنت عندك هيباتايت سي ولا لأ؟ ويا سلام مثلا لو كنت عايزة أعمل انفستيجيشن وآخد سامبل وأروح المعمل وأشوف عنده بالبي سي آر بعمل كلاستر بالذات طيب يبقى أنا ما أقدرش آخد الناس كلها هفكر في إيه؟ هفكر إن أنا آخد جزء من الناس علشان أسأله لان انا مش هقدر اوصل ل 90 مليون دلوقتي ولا عدينا صح؟ طيب هسال نفسي سؤال يا ترى انا عايز النتائج بتاعتي اعممها على مستوى مصر واقول مصر فيها كذا ولا عايز النتائج بتاعتي تبقى تخص المجموعه فقط اللي انا هقولها هتكلم عنها يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا لما اجي انشر بحث واقول ان مصر فيها التيرمنز بتاع هيباتايتس سي كذا يبقى لازم العينه بتاعتي تمثل مصر كلها في بعض الاحيان لو فرد واحد اللي هيعمل بحث لا يمكن هيعمل عينه تمثل مصر كلها لازم يعمل حاجه على قد حاله هو وعلى قد امكانياته وعلى قد وقته وعلى قد فلوسه هيعمل بحث صغير يبقى في حق في نوعين كبار من السامبل يا سامبل يمثل نتائجه البوبيوليشن اللي جاي منه كله يا سامبل تمثل نتائجه فقط المجموعه اللي اشتغلت عليها يبقى دي اول فرق كبير او في المجموعتين انواع السامبل بتاعتنا يا راندم اللي بسميها دي دي بروبابيليستيك ودي نان بروبابيليستيك يعني ايه الكلام ده؟ راندم سامبل او بروبابيليستيك سامبل دي اهم كلمه فيها انها ريبريزنتيف للبوبيليشن اللي متاخده منه كويس وبرضو النتائج بتاعتها اقدر اعمل فيها ايه؟ اجنراليز بالظبط اجنراليز النتائج بتاعتها يبقى السامبل دي هتبقى ريبريزنتيف للبوبيليشن اللي جاي منها نتائجها اقدر اعملها 
منها هقول على مستوى مصر لقيت كذا دي ما اقدرش ان انا اعمل ما اقدرش اعمل جنراليزيشن ليه؟ لانها بتمثل نفسها فقط ولا تمثل البوبيليشن اللي جاي طيب احنا عندنا حاجه لطيفه جدا احنا لو متخيلين ان احنا عندنا كوميونتي في ناس مختلفه اهي Yeah. 
طيب لا انا حاجه جديده اتفرج على المفاجاه اكون فاهم عليها دلوقتي لا اتفرج على حاجه جديده بس اه انا شويه Yeah, I'll let you. 
20 طلع خمسه يعني انا عايز اخد واحد من كل خمسه فافضل خمسه طيب اخد اي واحد من كل خمسه هروح جايب ورق كاتب عليه من واحد لخمسه ماشي واروح ملخبطه كده ورميه واروح مختار دي طريقه ايه؟ سمبل راندوم سمبل للخمسه دول بس صح؟ طلع لي مثلا رقم ثلاثه طلع لي رقم ايه؟ ثلاثه هعمل ايه؟ اخد الثالث من كل خمسه برافو عليكي يبقى اخد رقم ثلاثه فتنه واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه ماشي؟ هختار ده طيب اللي بعده يبقى ايه؟ ثمانيه عرفتوا منين؟ زودنا خمسه زودنا خمسه بالظبط يبقى كل مره هزود خمسه واخد ده واللي بعديه كويس؟ يبقى دي طريقه اسمها سيستمات ماشي؟ بطريقه سيستمات يعني ايه مشيت بطريقه سيستماتيك؟ الاول شفت البوبيليشن اللي انا عايزه اخد منه عدده قد ايه بس في شرط البوبيليشن بتاعي لازم يكون ايه؟ محطوط لستة محطوط لستة كده لستة في مدرسة لستة في كلية لستة في اي حتة اروح مختار اشوف السبت اللي انا عايزه اخدها قد ايه من البوبيليشن كله؟ الخمس لا انا عايزه اخد الربع لو 25 لا عايزه اخد اقل اروح قاسم التوتال على العدد اللي انا عايزه اخده يبقى ده هو بيطلع لي بيبقى كام قد ايه من من البوبيليشن كله كويس اروح اعمل كمبوله مضمونه كده على الحبه الصغيرين دول اختارهم سامبل بسامبل راندوم سامبل طلع رقم اثنين يبقى اختار الثاني في اول خمسه الثاني في ثاني خمسه الثاني في ثالث خمسه وهكذا سهله دي اسمها سيستماتيك راندوم سامبل ماشي؟ دي لو العدد اكبر شويه من السمبل راندوم سامبل بس بشرط ان هو يكون محطوط ايه؟ صح طيب في واحده ثالثه طريقه ثالثه اسمها كلاستر سامبل يعني ايه كلاستر؟ مجموعه حبه كده حزمه مع بعض تعالوا نشوف الكلاستر دي ممكن تكون ايه؟ لو احنا فكرنا في المحافظات بتاعت مصر في محافظات مصر هم عددهم كام؟ كانوا 27 لسه بقى يزودوا شويه ويشيلوا نقول 27 عايزين يحطوا شويه نقول 27 طيب هل ال 27 دول كلهم شبه بعض؟ لا مش كلهم شبه بعض، أنا لسه قايلة من شوية إن عندنا محافظات فيها إيربن وجورة وعندنا محافظات إيربن بس. وعندنا حاجة تانية؟ إيه؟ مش ها؟ عندنا حاجة اسمها الفرونتير. إيه الفرونتير دول؟ الحدودية. اللي في الأطراف. ايوه اللي في الاطراف قوي مرسى مطروح الوادي الجديد الحتت اللي هي اي حته في في الحالات وشلاتين مش عارفين بقت بتاعتنا ومش بتاعتنا دول في الاطراف فرونتير ماشي الواحات الدخله والخارجه والحاجات دي كلها كلها فرونتير دي ليها خصائص مختلفه عن بقيه المحافظات فاحنا لما نيجي نختار عينه ممثله لمصر بنعمل المحافظات بتاعتنا كلاسترز كل كلاستر له علاقه ببعض ان هو شبه بعض في الكاركتر بنقسم المحافظات لثلاثه كلاستر كلاستر الاولاني اللي فيهم اربن بس زي ايه كده انا قلت بعض حاجات منها القاهره الاسكندريه بورسعيد السويس كل الحاجات دي اربن بس ما فيهاش اربن مرورا صح طيب الكلاستر الثاني يبقى دي المحافظات اللي احنا قلنا عليها جوه هنا. الكلاستر الثاني اللي فيها اربا مرورا مرورا. محافظات كتيرة جدا فيها اربا مرورا. الكلاستر الثالث الفرونتير. دول بقى اللي احنا قلنا عليهم مهاب دخلة وخارجة ووادي جديد. 
مرسى مطروح والحلايب مش هاتين دول فدول كل كلاستر له خصائص معينة شبه بعض قسمناهم لمجموعات كل مجموعة شبه بعض طب ليه عملنا كده في التاني؟ عشان يعني ايه مش سامعة؟ اللي هو عشان ناخد يعني احنا قلنا في الاول عشان نجنرلايز الستاتستكس لازم ناخد من كل مجموعه حاجات فعشان نوحد عشان نعرف نعمل جنرالايزيشن صح كويس يعني احنا ممكن نقول ايه هو نسب الحاجات دي متساويه في الـ في البوبيليشن اللي جواه عدد البوبيليشن لا الفرونتير دي على فكره ممكن تكون مساحتها كبيره جدا 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 وعدد الناس قليل جدا يعني مرسى مطروح من محافظات اكبر من محافظات مصر الواحات الداخله والخارجه الصحراء بقى كلها الصحراء اللي على جنب دي كده واحات فيها كام فرد؟ عددها قليلين جدا صح؟ قلت ايه؟ لا ما انتهي بسهل صح كويس؟ يبقى دي مثلا رغم ان مساحتها كبيره قوي لكن ممكن ما تمثلش اكتر مثلا من 7% من البوبيليشن صح؟ رغم كبيره جدا مساحتها طيب المحافظات الاربن بس عددهم أربعة خمس محافظات ممكن بس بيمثلوا كمية كبيرة جدا من البوبيليشن 30% رغم إن هم أربع محافظات مثلا والباقي الأربن والرورال نشوف هنا مثلا بقيت بقية ده لو قلنا دي مثلا 40% يبقى الباقي دول 60% مثلا أو دول 10 ماشي طيب ال 60% دول يبقى لما أجي أخد سامبل أخد دي 30% اخد من دول 10% من السامبل بتاعتي اخد من دول 60% من السامبل بتاعتي. فهمتوا؟ الحته دي مهمه جدا طبعا يبقى دي عملنا كلاسترز وكل كلاستر بيضم الحاجات اللي شبه بعضها. طيب ممكن كمان الكلاسترز تبقى ايه؟ لو احنا عندنا رايحين ناخد سامبل من منطقه سكنيه معينه كويس؟ وعايزين ناخد راندوم سامبل من المنطقه السكنيه دي من مدينه نصر مثلا. مش هنقدر نعدي على كل بيوت مدينه نصر صح؟ لكن انا ممكن اخد مدينه نصر دي و ستراكشر صح؟ هتلاقي كده هنا كده في حاجه اسمها مربع سكني صح؟ ده مربع سكني. بيحب شارع من هنا وهنا وهنا. المربع السكني ده فيه عمارات كتير. صح؟ دول شوارع رئيسية، ممكن تلاقي شوارع مخطوطة كده بينهم وبين بعض، بس ده كلاستر بتاع عمارات بيمثل مربع سكني. صح؟ ممكن أقسم مدينة نصر بقى لمربعات سكنية كده، هنا في مربع سكني كمان، وهنا في مربع سكني كمان، وأديله توقيت، ده مربع رقم واحد، ده مربع رقم اثنين، ده مربع رقم ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة وهكذا. يبقى عندي هنا كلاسترز عبارة عن مربعات سكنية. يبقى الوحدة اليونت بتاعي ما أصبحش أفراد زي هنا. وهنا ما زال برضو أفراد، اليونت أفراد، صح؟ هنا اليونت بتاعي اللي هختار منه بقى كلاستر، بقى مجموعة بيوت. أما أجي أحط الكلاسترز دي مع بعض أقول هختار راندملي من الستة كلاسترز دي كلاستر واحد. ماشي؟ يبقى أعمل ست ورقات مقفولين وأروح مختار منهم واحد مثلا من الكلاسترز دي طلع رقم أربعة. يبقى الكلاستر بتاعي اللي أنا هشتغل عليه أو اللي أنا هاخده في المنطقة دي رقم أربعة. بقت اليونت عبارة عن إيه؟ كلاستر. فاهمين الفكرة؟ يبقى هنا اليونت كانت أفراد. هنا اليونت بقت مجموعة على بعض مسميها كلاستر، دي اليونت اللي أنا بختار لها. ماشي؟ دكتور هما كان قلنا سكشن إن هو الكلاستر ده ما بعرفش أماكن سكنية يعني بيبقى على حسب التايتل بتاع الريسيرش بتاعي، يعني مثلا عايزة أعمل على حسب الطلاب ما أنزلش ألف على بيوت، أروح مدرسة. آه ما أنا الكلاستر مختلف مكان من مكان، لو أنا الكلاستر بتاعي وحدات بيوت هيبقى هو شكله كده يعني مش ممنوع ان هو يبقى بيوت هو الكلاستر على حسب اللي انا عايزه ايه هو يعني هنا انا كنت عايزه اختار من الكوميونتي فالكلاستر بتاعي بقى مربع سكن لو انا عايزه اروح اخد طلاب مش هاخدهم من بيوتهم ساكنين فين؟ هاخدهم من 
المدارس احنا عندنا بقى كلاسترز بتاعت المدارس تبقى ايه؟ ممكن ليفلز اول حاجه فيها برايمري وسكندري وبريباراتوري سكولز ده كلاستر انت مش بتبقى ما بتروحش تاخد كلاستر حاجه انت ما تعرفش الالمنتس بتاعتها انت ما تعرفش بصي انا رحت ايه؟ انا رحت كلاسترز في مدينه نصر اللي متخططه ويل ديفايند عارفها قوي مش حاجه مش حاجه يعني مش قادره امسكها او مش قادره احددها لا حاجه محدده جدا اهي اه طبعا كلاستر لازم يكون لازم تحطي حدود الكلاستر دي لازم تقولي ان هو ايه الحاجات اللي هو كل كلاستر تبقى معروفه ليه؟ لان اخترت نص ان اخترتي كلاستر رقم اربعه انت عارفه البيوت اللي في الكلاستر رقم اربعه ماشي كلها كل البيوت بتاعت رقم اربعه الكلاسترز ممكن تكون على حاجات ثانيه ممكن الكلاسترز دي زي ما قلنا على مدارس لا مجموعه المدارس ممكن اقسمها كلاسترز ازاي يا اما برايمري بريباراتوري سكندري يا اما انا عايز اخد مثلا سكندري سكول سكندري سكولز دي فيها انواع فيها اللي هي الحاجات اللي تبع الحكومه والحاجات الخاصه والانترناشونال لو فيها كمان ايه مش كده في اللي هي دبلومات دي سكندري برضو اللي هي دبلوم مش عارفه تجاره ودبلوم صنايع طب انا عايز امثل كل دول يبقى الكلاستر الواحد عباره عن المجموعه المتشابهه من دول كويس؟ اخد منهم مثلا جزء من ده وجزء من ده وجزء يبقى كل كلاستر موجود موجود عندي منه في الكوميونتي بتاعي يبقى احنا عندنا يا اما سيمبل راندوم سامبل يا اما سيستماتيك راندوم سامبل يا اما كلاستر سامبل طيب نعم ايوه لا احنا هنا الوحده بتاعتنا اللي بختار منها اليونت بتاعنا هي البلاستر اه باخدها البلاستر الواحد هو اليونت بتاعي احنا عندنا مدينه مصر دي كبيره جدا عندنا مثلا نقسمها ثلاث اربع مناطق شمال وشرق وجنوب كل واحده اخد منها كلاستر فاهمه الفكره؟ فيها كلاستر كتير اخد واحد من شمال كلاستر من شمال كلاستر من جنوب فاهمه فاهمه الفكره؟ طيب في واحده ثانيه بقى اسمها ستراتيفاي ايه الستراتيفاي دي؟ احنا عندنا الكوميونتي زي ما قلنا حاجات معينة مختلفة زي السكس مين وفي مين زي اربن ومورد صح؟ زي ايج سكراتا صح؟ لو انا عندي مين وفي مين في كوميونتي بتمثلي 50% مين و50% في مين يبقى لازم وانا بختار السامبل بتاعتي بالظبط اقسم الكوميونتي بتاعتي لمين والفيميل بحيث لما انا اجي اخد السامبل بتاعتي اخد 50% من هنا و50% من هنا لو انا شفت البوبيليشن بتاع كليه الطب مثلا ولقيت ان معظمهم فيميل مثلا 75% فيميل و25% فيميل لما اجي اخد سامبل ريبريزنتيف من كليه الطب لازم السامبل بتاعتي تبقى 75% فيميل و25% فهمتوا الفكره؟ بقى احنا الاستراتيفيكيشن دي لازم نعمل الاستراتا بتاعتنا اكوردنج للفاريشنز اللي موجوده عشان نشوف بنفس النسب اللي موجوده في ايتش استراتا. طب في واحده بقى بتضم دول كلهم اسمها مالتي ستيج. مالتي ستيج راندوم سامبل علشان اختار السامبل بتاعتي ممكن اعدي كل الخطوات. دكتور نعم بس عيد الستراتيفاي تاني استراتيفاي تاني لو انا مثلا عندي كليه الطب عايزه اخد عينه ممثله لطلبه كليه الطب ماشي عايزه اخدها ممثله لكل السنين ولا ممثله لسنه واحده نقول سنه رابعه مثلا انا رحت سنه رابعه شفت الميلز والفيميلز فيها قد ايه لقيت الفيميلز 75% والميلز 25% وانا عايزه اخد سامبل ممثله لطلبه سنه رابعه ماشي هقسمها لتو ستراب ميلز وفي ميلز ليه؟ 
علشان السامبل بتاعتي بتبقى نفس النسبه اللي موجوده في الثانويه الرابعه هلاقي السامبل بتاعتي اللي هو فوق 100 واحد مش انا البوبيليشن بتاع الثانويه الرابعه 2000 بنقول سي 2000 عايزه تاخد 100 واحد لازم ال 100 دول يبقى نفس نسبه الميلز والفيميلز فيهم نفس اللي كانوا موجود موجودين في الثانويه الرابعه كلها كانوا موجودين في الثانويه الرابعه بنسبه 75% فيميلز و25% ميلز صح؟ يبقى لازم السامبل بتاعتي ال 100 دول يبقى فيهم 75 في ميل و 25 ميل. انا اضمنها ازاي؟ ان انا اروح اقسم البوبيليشن بتاعي بتاع السنه الرابعه ده لميلز لوحدهم وفي ميلز لوحدهم. اخد من دول راندملي 75 في ميل واخد من دول راندملي 25 ميل. ماشي؟ عشان النسبه تبقى عشان النسبه تبقى ممثله للبوبيليشن بتاع السنه الرابعه الحقيقي. لا احنا في الكلاستر الفرق بينكم بين اي حاجه ثانيه ان الوحده بتاعت الاختيار هي الكلاستر مش اليونت هي الكلاستر ماشي الكلاستر اللي بختار يعني انا لما بختار بقسم لك مدينه نصر اهو ده مثلا شمال مدينه نصر 6 كلاستر جنوب مدينه نصر 6 كلاستر غرب وشرق كل واحده 6 كلاستر كويس هروح اخد واحده بس من شمال يبقى هاخد هحط حدود كل كلاستر واروح اخد راندملي وان كلاستر لما اخد كلاستر رقم اربعه اروح للبيوت كلها اللي في الكلاستر. طيب انا كويس هو في الكلاستر طبعا ما ينفعش نعمل جنرالايز تقسيمها عشان اكيد مثلا تفشي معايا في مثلا بلاد سكنيه بور حاجات ما احنا ليه قسمناها شمال وجنوب وور كده علشان نجيب كل الحدود بتاعت مدينه نصر لان زي ما انت بتقولي ممكن ان السوشيال ديموغرافيك كاركترستكس بتاعت الشمال غير الجنوب غير الشرق غير الغرب يعني جوه مدينه نصر نفسها في عيب ما عندك الصفيف مثلا صح؟ مش هتبقى زيها زي ما الصفيف عباس العقاد ده يمكن انت بتقسمي اكوردنج ما احنا ما احنا هنقول دلوقتي المالتي ستيج اللي هنقوله دلوقتي هيبين ان احنا بنقول دلوقتي طيب المالتي ستيج راندم سامبل دي بنستخدمها لما نكون عايزين سامبل مور كومبليكيتد وعايزينها تبقى ريبريزنتيف ريبريزنتيف لعدد كبير قوي من الناس مش هينفع اختار واحده بس كده فعندي على اكتر من طريقه ممكن عليهم كلهم اه ممكن على اثنين اه ممكن على اكتر اه زي اللي انا قلتها بالظبط بتاعت العينه بتاعت الطلبه بتوع الصلاه لو افترضنا ان 75% منهم في ميز و25% منهم ميز ماشي؟ طيب أول حاجة هعملها هعمل سيناتيفيكيشن أعمل 25% في المية ميلز لوحدهم وال 75% في المية في ميلز لوحدهم ليه؟ لأن عايز العينة بتاعتي لو هاخد 100 شخص عايزة 75 بنت و25 ولد ماشي؟ أما قسمتهم تو ستراتا كده عايزة أختار بقى من الولاد بطريقة وأختار من البلاد البنات بطريقة برضه راندوم أختار أي طريقة؟ <تصفيق> ممكن السيستماتيك لو حطيتهم كلهم ورا بعض في جدول لو عددهم قليل ممكن أعمل سلم صح؟ يبقى كده عملت طريقتين مع بعض عملت استراتيفيكيشن الأول خليت الفيميلز لوحدهم والميلز لوحدهم وبعدين اخترت الطريقة السيستماتيك لو حطيتهم في جدول لو عايز أختار عينة ممثلة لمصر كلها هستعمل كل الأنواع دي صح؟ أول حاجة هقسم هقسم ثلاثة كلاسترز الجوانريس أهو كويس؟ أو ممكن نسميهم حتى دول ثلاثة ستراتا صح؟ ليه؟ لأن أنا دي 60% ودي 30% ودي 10% ماشي؟ من جوه الإيتش ستراتا هاخد بقى هقسم هنا ستراتا تاني ستراتا 
ممثلة بيه بس بشرط أول حاجة الاستراحة بتاعت الأربر مرور الجبرنريت تكون بتمثل 60% من الإيه؟ من العينة التوتال والفرونتير تكون بتمثل 10% من العينة التوتال والأربر فقط تكون بتمثل 30% وحد دي ما أمسهاش جوه ال 60% دول قلت هقسمهم هاخد 30% منهم اربر و 30% منهم ايه؟ رورال يبقى احتفظ بالنسب دي وادخل جوه هنا اخد من الوحدات بتاعتي الفرق بين السيمبل راندوم سامبل والكلاستر وحدتي في الكلاستر هي مجموعه الحاجات اللي جوه كلاستر الوحده هي الكلاستر الثانيه الوحده اللي انا فيها مفهومه دي توزيع بتاع الدرجات بتاعتهم 
بالظبط لو انا الفاريبلز اللي هي المتغيرات اللي انا هدور عليها كتيره يبقى لازم اخد عينه كبيره يعني ايه؟ يعني انا هقسم الجروبس بتاعتي لمجموعات كتيره زي ايه مثلا؟ اكورد عايزه ادور على البريفلنس اوف سموكينج مثلا عايزه ادور على السموكينج ده اشوفه يا ترى اكتر في الستات ولا في الرجاله؟ يا ترى اكتر في الاوربن ولا في الرورال؟ يا ترى اكتر في الميدل ايدج ولا في اليونج ايدج ولا في الاولد ايدج؟ يعني انا كل مره هقسم البوبيليشن بتاعي لحته يعني حته اوربن وحته رورال وجوه الاوربن والرورال حابه في ميل وحابه ميل وجوه الميل والفيميل حابه كبار وحابه صغيرين فانا طلع عندي في كل جروب بعد كده اثنين يا اما جروب ما لاقيش فيه حاجه يعني اكوردنج للفاريبلز اللي انا عايزه ادرسها لو لقيتهم كتير وهقسم الناس عليهم على اساسهم تقسيمات كتيره يبقى لازم اعمل حسابي ان انا بعد ما اقسم كل جروب يطلع اوف اوف ايه اوف فاليو يعني يطلع لي عدد مناسب في كل جروب بعد ما اقسمه ماشي يبقى كل ما كل ما قطعت الفاريبلز اللي انا بدرسها اكوردنج للفاريبلز دي هقسم البوبيليشن بتاعتي يبقى لازم اكبر السامبل سايز بتاعتي ايه كمان؟ بالظبط على حسب الامبورتنس والبوليتيكال سبورت الامبورتنس اهميته بالنسبه تاثيره على الهيلث بتاع الناس وعلى حسب البوليتيكال سبورت يعني حاجه سياسيا وحاجه اجتماعيا وحاجه دوليا مهتمين بيها يبقى بتكبروا السامبل سايز عشان النتائج تبقى احنا اتفقنا في قاعده بتقول كل لما السامبل سايز كبرت كل لما كانت النتائج اقرب للحقيقه من لو السامبل سايز صغير ماشي ايه كمان نعم الباور هو الباور بقى دي برضو بتقول عايزين نطلع نتائج وقوتها نتائج تبقى قويه نتائج تبقى بريزنتيف فعلا للحقيقه بكبر 